আসসালামু আলাইকুম ওড়িশার অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং গোয়েল অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনের চতুর্থ ক্লাস করব আজকে আগের তিনটা ক্লাস দেখলে আজকের ক্লাসটা করা আপনার জন্য সহজ হবে আপনি যদি আগের ক্লাসগুলো করা না থাকে তাহলে অঙ্কটা বুঝতে অসুবিধা হবে প্রবলেম চারে বলতেছে From the following transaction, prepare a table analysis of transaction showing effect on accounting equation. Again, we have to say that the effect of accounting equation is the length of accounting equation. The length of 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 the length. Transaction occurred in the books of Mr. Jaman. Jaman is a very important thing to do with our lender. We have a table analysis, but we have a table analysis. 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 ऊपरे हमरा शोमी कॉन्ट्रा लिखी नलम हम बीजोरे घर पर टा होते शेर जाना जनाव के प्रश्न टा देखता होते प्रश्न सर तार बुझा देते ना कोटा जेठ घर होते हमरा प्रश्न जाइ की की शॉप गास क्या स्टोर शॉप समय था के आरे काम इसी बार शॉप समय था के इन बेंटो इन अमेरिका जी इशारे इट थक बे फाइनेंशियल ना मेकर जिन्हें सही तो थकता होगा, इकोपमेंट तो हमारे स्थाई शंपो तो इतना थकता होगा। तो थकला हम बोलेंगे कि कैश अकाउंट से बोलेंगे इन्वेंटरी फाइनेंशियल इकोपमेंट। आज एक है तीन मासे भारा उगीन दवा से प्रीपेड रहें तो हमें इतना वक्त था। तो हमारे जो पहलम दिन शूट के शीत � कैपिटल इग्लोक सब सम कॉमन था क्या नो स्टेबल ऑन के जी पोस्ट ने था के तो लेक तो है ना था के तो नहीं और बाकी हम लोग नो तुम नो तुम पैसे के नहीं हम लोग इन बिंदु ही ना में का पैसे ये पर हम लोग पैसे हम लोग पानी चार ये पर पैसे हम लोग इक्विपमेंट रिपेयर्ड रेंट इतने हम लोग क्लासेस में जैसे हमें ये लोग बुझे थे कौन घटक क्या नॉइस एक बार हम लोग प्रश्न पढ़ी प्रश्न की लिख से स्टार्टेड बिजनेस बेयरिंग वन लाख कैश इन्वेंटरी टू लाख फर्नीचर वन लाख इक्विपमेंट वन लाख एक लाख टका नौ गोद मौजूद माल दो लाख फर्नीचर आज बार पत्रों एक लाख इकोपमेंट एक लाख नहीं है बेफ्शा शुरू कर से तो ये रखी होता है ये टाइम अंदर एक बार देखा था बे जेज जी निज़ बोला नहीं बेफ्शा शुरू कर से जब अंदर नौ गोट टका एक लाख तारे एक दिवाय नौ गोट टका एक लाख मौजूद माल दो लाख इन्वेंटरी आज बर पोत्रो एक लाख पानी चार की 
অফিস ইকুইপমেন্ট এক লাখ তে মোট কয় লাখ টাকা আছে 1 2 3 4 5 টা 5 লাখ টাকা ক্যাপিটালে ঘরে বসাবো এর নাম দেব ইনভেস্টমেন্ট আমি কিন্তু এগুলো সংক্ষেপে লিখছি আপনি সংক্ষেপে লিখবেন না খাতায় তো জায়গা থাকবে আমার তো বোর্ডে জায়গা কম এইজন্য সংক্ষেপে লিখছি যেমন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এআর ইনভেন্টরিটার সংক্ষেপে লিখছি ফার্নিচার সংক্ষেপে লিখছি ইকুইপমেন্ট সংক্ষেপে লিখছি আপনি সব বড় বড় করে লিখবেন পরীক্ষা হলে হ্যাঁ দুই নাম্বার আইটেম দুই নাম্বার বলতে সে পার্চেজ মাল কিনছি 2 লাখ টাকা দুই লাখ টাকা মাল যদি আমি কিনে থাকি তাহলে মাল পাইলাম নগদ টাকা চলে গেল কিন্তু এখানে অন অ্যাকাউন্ট শব্দ লেখা থাকার ফলে আমাদের অ্যাকাউন্ট পেবল আসবে এখানে পারচেজ গুডস গুডস হলো পণ্য দ্রব্য বা ইনভেন্টরি যেমন ধরেন আমি যদি ইকুইপমেন্ট কিনতাম আগে যেটা করছি ইকুইপমেন্ট কিনলে ইকুইপমেন্ট বাড়তো ধারে নগদ কিনলে নগদ কমতো ইকুইপমেন্ট বাড়তো ধারে কিনলে পেবল বাড়তো এবার কোন গুডস গুডস হলো ইনভেন্টরিতে আসবে হ্যাঁ মজুদ মালে আসবে এই গুদামে মজুদ মাল মজুদ মাল বেড়ে গেল 2 লাখ টাকার মাল কিনছি আবার বাকি থেকে যেহেতু পাওনা দরও বেড়ে গেল 2 লাখ টাকা তাহলে মাল কিনলে ইনভেন্টরি বাড়বে এবং পাওনা দর বাড়বে माइनस कर আর অগ্রিম খরচ এক প্রকার সম্পদ এটার জন্য আলাদা একটা আমরা ঘর করছি প্রিপেইড র্যান্ট কিভাবে সম্পদ সম্পদের কিন্তু একটা ভ্যালু থাকে যদি আপনি ওই ব্যক্তির যায় বলেন আমি যে অগ্রিম টাকা দিছি ভাই এক মাস থাকছি বাড়িতে আর দুই মাসে ভাড়া দিয়ে ভাড়া ফেরত দিয়ে দেন আমি বাড়ি ছেড়ে দিব তো ওই লোক কিন্তু আপনাকে নগদ টাকা দিয়ে দিচ্ছে এটা এক ধরনের অগ্রিম যে কোনো খরচ করলে সেটাকে সম্পদ বলা যায় ঠিক আছে এই জন্য অগ্রিম খরচের যে একটা ঘর আছে সেই সম্পদের ঘর বাড়াই দিলাম আর নগদ টাকা পকেট থেকে চলে গেল নগদ টাকা আমি কমাই দিলাম এক লাখ টাকার মাল বিক্রি করছি খরচ পড়ছে আশি হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে বিক্রয় করলে কিভাবে করবেন এটা আমি শিখিয়ে দিচ্ছি মাল বিক্রি করলে এক লাখ টাকা কিন্তু আপনি পাইছেন নগদ পাইলেন এক লাখ টাকা আশি হাজার টাকার মাল দোকান থেকে কমে গেছে তাহলে বিক্রি করলে এখানে টাকা আসলো আর জিনিসটা কমে গেল যেমন আসবার পত্র জিনিসপত্র বিক্রি করে দিয়ে কমে আর টাকা বেড়ে যায় সেম ঘটনা ঘটলো কিন্তু বিশ হাজার টাকা কিন্তু আমার লাভ হলো লাভটা কোথায় দেখানো হয় এই জায়গায় প্রফিট প্রফিট বিক্রি করতে হচ্ছে লাভ হলে লাভটা কিনে দেখাবেন কারণ আমরা জানি ক্যাপিটাল এর দিকে লাভ হইলে যুগ হয় ক্ষতি হইলে বা খরচ হইলে বিয়োগ হয় বিক্রয় করলে এইভাবে দিতে হবে মাল কম লাশি হাজার টাকার টাকা পাইলেন এক লাখ বিশ হাজার টাকা লাভ এই জায়গায় থাকবে এরপর পেইড প্রদান করলাম এক লাখ আশি হাজার ইন ফুল সেটেলমেন্ট অব দা ট্রানজেকশন অন দুই আমরা যে দুই লক্ষ টাকা দিয়ে মাল কিনছিলাম এক লোকের কাছ থেকে ওই লোককে আমরা এক লাখ আশি হাজার টাকা দিয়ে হিসাব ক্লোজ করে দিলাম 
আমি আর টাকা দিব না দুই লাখের মাঝে এক লাখ আশি হাজার দিলাম বিশ হাজার কম দিলাম কেন কম দিলাম ওইটা হয়তো শর্ত ছিল যে একসঙ্গে টাকা দিলে বিশ পার্সেন্ট তারা বার্তা দিবে এই বার্তার জন্য আমাদের কি হলো সে দশ পার্সেন্ট বার্তা দিবে এরকম কথা হচ্ছিল হয়তো বা এক লাখ আশি দিয়ে সে মেনে নিল তাহলে এক লাখ আশি হাজার দিয়ে মেনে নিল ওই লোকে দুই লাখ পাইতো এখন আর দুই লাখ পায় না তার কাটাকাটি হয়ে গেছে ওই লোকে দুই লাখ টাকা শেষ করে দিলাম এক লাখ আশি হাজার দিয়ে পাওনাদারকে টাকা দিলে আগের ক্লাসে শিখছি নগদ টাকাও কমে পাওনাদারও কমে যায় তারপর বিশ হাজার টাকা কম দিতে হইলো আমার লাভ হইল লাভ হইলে কি লিখতে হবে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট রিসিভ বা রেভিনিউ বাটটা পাইলাম আমি বিশ হাজার টাকা লাভ হইল লাভ হইলে জায়গা দেখে তো আমি বিক্রি করলাম দুই লাখ টাকা কস্টিং পড়লো আমাদের দেড় লাখ টাকা বিক্রি করছি দুই লাখ টাকা কস্টিং পড়লো দেড় লাখ টাকা এবার কি বাকিতে বিক্রি করছি আগের বার যখন নগদে বিক্রি করছিলাম এই জায়গা থেকে কমছিল এই জায়গায় বাড়ছিল বাকিতে বিক্রি করলে এখান থেকে কমবে আর দেনাদার বেড়ে যাবে ছয় নাম্বার বাকিতে বিক্রি করছি আমরা দুই লাখ টাকা ওই লোকের কাছে দুই লাখ টাকা পাই কিন্তু আমার মাল কমলো দেড় লাখ টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ হইল আমরা নগদ টাকা পাইছি এই যে ছয় নাম্বার এক লোকের কাছে ছয় নাম্বার এই যে একটু আগে যে বিক্রি করলাম দুই লাখ টাকা এই লোকের কাছে যেখানে পঞ্চাশ হাজার লাভ হয়েছিল সেই লোক নগদ টাকা আমাদের দিয়ে দিছে দশ পার্সেন্ট তাকে বারটা দিতে হবে বলে দিছি তাহলে দুই দুই লাখ টাকা আমাকে আমি পাইতাম দুই লাখ দুই লাখ টাকা ওরা কাটাকাটি দুই লাখ দিবে না দশ পার্সেন্ট কম দিবে দশ পার্সেন্ট কত আসে বিশ হাজার টাকা আসে তা দিবে হলো আমাকে এক লাখ আশি হাজার টাকা বাকি টাকা আমি তাকে মাফ বাটটা দিছি বাটটা দেওয়াতে আমার খরচ বা ক্ষতি হয়েছে যেমন বাটটা যখন পাইছিলাম বিশ হাজার লাভ হয়েছিল বাটটা দেওয়াতে এবার খরচ হয়েছে বিশ হাজার টাকা ডিসকাউন্ট এক্সপেন্স আপনি যে এক মাস থাকলেন এখন তার বাড়িওয়ালার কাছে যাইলে উনি কি পনেরো হাজার ফেরত দিবে দেখেন তো বাড়ি যে ভাড়া নিছিলেন তিন মাসের জন্য পনেরো হাজার টাকা দিছিলেন এখন এক মাস থাকে বলছেন এখন যদি বলেন টাকা ফেরত দেন কত দিবে এক এক মাসের টাকা কেটে দিবে না এক মাসের টাকা খরচ হয়ে গেছে ওইটাই বলছে যে এক মাসের বাড়ি ভাড়া খরচ হয়ে গেল খরচ হয়ে গেলে এখানে তিন মাসের বাড়ি ভাড়া এটা এক মাসের কত হবে পাঁচ হাজার টাকা এখান থেকে পাঁচ হাজার কমাই দিতে হবে আর এক্সপেন্স হইলে যে কোনো খরচ হইলে এখানে ক্যাপিটাল থেকে কমে যায় রেন্ট এক্সপেন্স এই হলো আমাদের অঙ্ক এখন যুগ করলে আমাদের অঙ্ক শেষ আপনারা এই ক্যাপিটাল যুগ করলে নামান আমি ক্যাশেরটা করতেছি এক লাখ পঁচাশি হাজার এটা তো কোনো টাকা নাই দেওয়া হয়ে গেছে এখানে আসে এক লাখ সত্তর হাজার 
असंख्य धन्यवाद धन्यवाद इनशाला